एपिसोड शेष हवार पर ही देखु अपना प्रिय सिरियल नेक्स्ट डे भारत के जो जैगे बिना मूल्य एप डाउनलोड कर जल खबर तैर करो जलखबारे की खा पर लुची खेते खूब भलोबाशे तुम लुचि करो सत्य अरित्र खूब भलो ऐले हाँ बाबा अरित्र मत भलो ऐले सत्य है ना भाग्यशो छो ना तो प्रति जीवन पुरो शेष हो जो अरित्र जो हमारे कम्पन क्षगुल ना कर दी बसो प्रसाद जीवन दबिर शेष नहीं क्यों भगवान भावते शुरू कर दिए थिएटर समय जीवन सार्थक लो बुझे
चेक करने में प्लीज की की हो चुका है ना मामी कोनो भूल कर ची समुद्र एक ही भूल दो बार अपनी कर लेन अपना के ठीक ए जाएगा टे ठीक कोते बोले चला मैं अपनी सेम भूल आबार कर लेन सॉरी मैडम मामी ठीक कर दी ची समुद्र कोनो कारण में की टेंशन है आज चन माने स्ट्रेस चाचे, वर्क प्रेशर नीते प्रॉब्लम होच्छे। ना ना मैडम, मम्मी एकदम ठीक ठीक आच्छे। तले प्रॉब्लम टक उधर होच्छे बोलूँ। अपना क्योंकि तो भीषण अन्ना मनुष्य को लग जे। एक तो सिंपल बैपर बुझते बच्चन ना। आम सॉरी मैडम, मम्मी कोड दिच्छे। अनाम फाइन, मम्मी ठीक आच्छे मैडम, हमारे क किचु ना मैडम शॉप ठीक ठीक है। अमी एक तक कथा बोली कि दौड़कर पुल्ले पोनो में ब्रेक नहीं अब आकाश रखो। I'm okay, I'm okay। शोमुद्रो, are you all right? मुंटा शौक तो रखो यार, भिंगे पुरो ना, तो माये आंटी ख्याल रखते हो अभी किंतु। आंटी आशुन, बोशुन आंटी, आंटी चिंता कर बन्ना, बोशुन, शॉप ठीक हो जाए आंटी। चलो I was in the hospital, I was in the hospital. Okay, you're not a pretty girl. Madam, I'm here. I'm going to get back to you. Can you get back to me in 5 minutes? Okay, I'm here. Please, I'm here. Yes. Okay, Priti, you're going to get back to me. I'm going to get back to you. Okay, Priti, you're going सर काम होना चाहिए। डॉक्टर देख चें, बोल लेना सीवियर हार्ट अटैक। देखो शोमुद्र, डॉक्टर बोले नेटा स्ट्रेस तक ही हुए चें। मैंने ये आगे वाले एक दिन अंकल तो रास्ता मार्च करना ऑर्गेनाइज़ पड़े गए चले ना। मैडम और प्रीति बेहतर है। हाँ, उड़ा इकहानी है जो। अरे तो देखो ना, देखो ना म आखा पौष्टिक तो अखुन इश्यू नॉ है, शे तो कोनो भावे बेबस्त हो जावे, किंतु अखुन प्रोजेक्शन अच्छी अंकले कोनो भावे शुष्ट हो उठा था। और इतने शॉपे, शॉपे जो नामी दे, जानो तो शॉपे जो नामी रेस्पॉन्सिबल आमी, आमी सर शत एक दिन खूब खूब खराब बेबोर कोड़ी ची, आमर चले खोड़ा उची दवाई नहीं, सरे जो दिक्कत होए जाए हमें नीचे के खामा करते पड़ पड़े। शोमुद्रो, शोमुद्रो इस बात का तो अखंड भेबो ना, नेगेटिव किसी भेबो ना। अंकल ठीक शुष्ट हो गया भाई। सर के शुष्ट तो कोरते ही हो भाई औरी तुरु। सर बाड़ी ते आशा करते के तारा के सामने ना जाच्चे ना औरी तुरु। अम्मी जानी ना हमार की अरे तो प्लीज हेल्प मी आमर माथा काज कोर्चे ना मैं मैं बुझते पड़ती ना मैं की कोर्बो आमी की कोनो भूल कोर्ची और शोमद्रो शोमद्रो एक शब्द कथा अगर माथा के बेर कोरेगा अगर उन एक टा खाराब शोमाय है इसे इस शोमाय टा किटेगले आप भालो शोमाय आज भें डॉक्टर तो बोल चाहिए डॉक्टर स्ट्रेस थे क्यों जी तुम्ही और तो जस्ट जस्ट फॉर सम टाइम मैडम और प्रीति के ओखन तक के शोरी तो आमी सर शायद एक बार धाया करते चाहिए प्लीज मनी आमी आमी की बोल वो उधर और तो जस्ट पांच मिनट जो ना तुम्हें उधर के ओखन तक के पेर कोना जस्ट फाइव मिनट्स आमी सर शायद धाया कोड़ा बिरी जब कोनो प्रॉब्लम हो बे ना आई प्रॉमिस Oh, 
তুমি কবে ফিরলে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে কার সাথে কথা বলবো একাডে দাঁড়িয়ে আছি আচ্ছা বাই দেবে রাহুল তোমার চাকরিটা কিন্তু দারুণ কেন না মানে যখন তোমার সুবিধা হয় তখন তোমায় ডেকে নেয় তারপর যখন তোমার দরকার পড়ে আবার ছুটিও দিয়ে দেয় বেশ তো তাহলে এবার কদিনের ছুটিতে এলে আচ্ছা ছাড়ো এইসব চলো ভেতরে প্রীতিরা বসে আছে ভগবান আছেন তো উপরে বিশ্বাস রাখো এখন ম্যাডাম একটু দেখো প্লিজ ডক্টর স্যার এখন কেমন আছেন দেখুন এখনো জ্ঞান ফেরেনি তবে আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসবে আর যদি জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে বুঝবেন যে উনি ইম্প্রুভ করছেন আপনারা অত চিন্তা করবেন না আমরা তো সঙ্গে আছি হোপফুলি উনি ঠিক হয়ে যাবেন ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আপনি আদিকে ভালো করে দিন ডাক্তারবাবু আমি সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব দেখুন ট্রিটমেন্ট করাই হচ্ছে আমাদের কাজ তবে একটা কথা বলি আমি কিন্তু ওনার সঙ্গে থাকব না থাকবেন হচ্ছে আপনারা আমি ওষুধ লিখে দিতে পারি কিভাবে চলতে হবে সেটা বলে দিতে পারি কিন্তু সেটা ফলো করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের আগের বারে বাড়িতে গিয়ে বলে আসার পরও কিন্তু সেই কাজটা হয়নি এবারে কিন্তু আমি একটা রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন যাতে উনি কোনো রকম স্ট্রেস না নেন ডক্টর আমরা কি একবার ভেতরে যেতে পারি হ্যাঁ যেতে পারেন তবে এখন তো কি কোনো লাভ নেই ওনার তো এখনো জ্ঞান আসেনি তবে চাইলে একবার দেখে আসতে পারেন ওকে রাহুল তাহলে তুমি একটা কাজ করো না তুমি আন্টি আর প্রীতিকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও ওনারা সকাল থেকে কিছু খায়নি আমি আছি এখানে আঙ্কেলের জ্ঞান ফিরলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করব তখন নয় আবার একবার নিয়ে এসো না আদি না জ্ঞান ফেরা অবধি আমি কোথাও যাব না আন্টি আপনার তো এখানে থেকে কোনো লাভ হচ্ছে না উল্টে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে বাড়ি যান একটু রেস্ট নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আসুন আমি আছি এখানে আমি বলছি তো আঙ্কেলের জ্ঞান ফিরলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করব। দেখুন আঙ্কেলকে সুস্থ রাখার জন্য তো আপনাদেরকেও সুস্থ থাকতে হবে না আমার কথাটা শুনুন আপনারা বাড়ি যান আমি আছি এখানে আমি এখানটা সামলে নেব প্রীতি আমার মনে হয় অরিত্র ঠিকই বলছে এখন বাড়ি চলো প্রেস নিয়ে আসবে আর স্যারের জ্ঞান ফিরলে আমরা ফিরে আসবো আমার মনটা একদম সারি দিচ্ছে না রে প্রীতি আন্টি আমার উপর ভরসা রাখুন কিচ্ছু হবে না আঙ্কেলের কিচ্ছু হতে আমি দেব না আমি আছি এখানে আপনারা আসুন আমি আছি দিকটা আমি সামলে নেব ঠিক প্লিজ আপনারা বাড়ি যান মা চলো আসুন ম্যাডাম আর অরিত্র কোনো দরকার হলে আমাকে কল করো স্যার কেমন আছেন যা ভেতরে আছে কি দেখা করে এসো তবে সমুদ্র যদি আঙ্কেল তোমায় দেখে আবার এক্সাইটেড হয়ে পড়ে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না মিত্র তুমি
পারলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন স্যার আজ আপনার এই অবস্থার জন্য আমি তাই আমি যদি ভালো হতাম তাহলে বাবা তো এত কষ্ট পেত না আমি আমি খুব খারাপ খুব খারাপ আমি দেখতে চাই যে তুইও আমাদের সবার সাথে খুব ভালো আছিস সুখে আছিস তোর দায়িত্ব তোর বাবাকে ভালো রাখার তুই আমার মেয়ে ও আমার হাজবেন্ড আমাকে নিয়ে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে তাহলে আমি ওর সাথে বেরিয়ে যেতে বাধ্য বাবা আমি কি করে বাবার এত বড় ক্ষতি করলাম আমি কি করে করলাম এটা তারা তারা প্লিজ শান্ত আর তুই তো ইচ্ছে করে এগুলো কিছু করিসনি হ্যাঁ আর সব থেকে বড় কথা তো তুই নিজের জন্য এগুলো কিছু করছিস না সমুদ্র তাই তোরা কি নিজেরা ভালো থাকবে বলে এগুলো করছিস না তো তারা তারা তোদের সামনে কিন্তু একটা বিশাল বড় পরীক্ষা তারা ভগবান এক একজন মানুষের এক এক রকম ভাবে পরীক্ষা নেয় তোরা যা করেছিস তোদের তোদের বেবির জন্য করেছিস তোদের বেবিকে এই পৃথিবীতে সুস্থভাবে আনার জন্য করেছিস তারা কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তো বাবার ক্ষতি করে ফেললাম বাবা তো কষ্ট পেল তারা তারা আমি তোকে রিকোয়েস্ট করছি তুই তুই প্লিজ এভাবে ভাবিস না তারা প্লিজ ভাবিস না আমার আমার কি মনে হয় বলতো সমুদ্র নাম আজকেই তোর সাথে আঙ্কেলের দেখা করাবে তুই তুই মেন্টালি প্রিপেয়ার থাক কেন এরকম মনে হলো তোর জানি না রে জাস্ট মনে হলো তাই বললাম আমি মামনিকে একটা ফোন করবো কি হলো তার সাথে কথা হলো হ্যাঁ আমি তারা সাথে কথা বললাম তারা স্যারের সাথে দেখা করতে চাইছে কি করবে তারাকে এখানে নিয়ে আসবে না না পরিত্র তারাকে এখানে কোনোভাবেই নিয়ে আসা যাবে না তাহলে আমি একটা অন্য জিনিস প্ল্যান করেছি আমি ভাবছি তারাকে ভিডিও কল করব বুঝলে তুমি ফোনটা ভেতরে নিয়ে যাও ভিডিও কলে স্যারকে দেখিয়ে দেবে বাহ ভালো আইডিয়া তো করো করো দেখছি <laughs> ফোন করছে হ্যাঁ ও তারা বলছি অফিস থেকে ম্যাডাম ফোন করছে আমাকে এক্ষুনি একবার অফিসে যেতে হবে আমি ফিরে ফোন করছি আমি তাড়াতাড়ি ফিরবো আজকে হ্যালো হ্যাঁ ম্যাডাম হ্যাঁ আমি আসছি আমি এক্ষুনি আসছি হ্যাঁ ওকে অরিত্র আমাকে এখনই অফিসে একবার যেতে হবে তুমি প্লিজ এখানে থাকো জাস্ট টেক কেয়ার অফ দ্য সিচুয়েশন প্লিজ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আসছি আসবো ম্যাডাম 
আসুন আপনার কাজ মিটেছে হ্যাঁ ম্যাডাম ওকে এটা প্রিন্ট করতে দেওয়া হয়েছিল পেপারটা প্রিন্ট হয়ে এসেছে কিন্তু এর মধ্যে কিছু ভুল রয়ে গেছে আপনি পুরোটা পড়লেই বুঝতে পারবেন ভুলগুলো হচ্ছে তিনটে ফুল স্টপ দিতে হবে ঠিক কোন কোন জায়গায় ফুল স্টপটা পড়বে ওটা আপনি পড়ে দেখুন আর প্রপারলি কালো পেন দিয়ে ফুল স্টপগুলো দিয়ে দিন সেগুলো কারেকশন করতে হবে আর সেই পেপারগুলো ওই ফাইলগুলোতে আছে সময় নষ্ট করবেন না শুরু করে দিন নালে শেষ হবে না ম্যাডাম আমি তখন বেরিয়ে গেছিলাম বলে আপনি এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন দেখুন কিভাবে স্টাফ হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আর এটা নিয়ে আমার একটা স্পেশাল কোর্সও করা রয়েছে তাই আপনার মতো একটা সাধারণ স্টাফ আমার অপোজিট সাইডে দাঁড়াবে দাঁড়িয়ে আমাকে মুখের ওপর নিজের ডিসিশন শুনিয়ে চলে যাবে আমার পরিবেশন না নেই সেটা আমি মেনে নিতে পারবো না গট মাই পয়েন্ট মিস্টার সমুদ্র সো আর দেরি না করে কাজগুলো করুন নাহলে শেষ করতে পারবেন না
ঠাকুর আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন বল প্রীতি আদি যখন জ্ঞান ফিরে এসেছে তখন আদি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে বল তাই জানো হয় মা ডাক্তারবাবু তো বললো যে সমস্ত বিপদ কেটে গেছে কালকে যদি সব ঠিকঠাক থাকে পরশু দিনই বাবাকে ডিসচার্জ করা হবে ঠাকুর ঠাকুর করে একটা দিন কেটে যাক তারপর আদি বাড়ি ফিরে আসুক তুই দেখবি আমি ওকে কিছুতেই চোখে আড়াল করব না এক মুহূর্তের জন্য আমি ওকে চোখে আড়াল করব না কিন্তু মা আমার তো অন্য একটা টেনশন হচ্ছে কি রে পরশু বাবাকে ডিসচার্জ করার সময় তো টাকা লাগবে প্রায় দেড় দু লাখ টাকা তো বিল হবেই কতগুলো টাকা আমরা কোথায় পাব দেখ প্রীতি যে টাকাটা লাগবে সে টাকাটা তো দিতেই হবে না প্রীতি জানিস আমি একটা কথা ভাবছি আমার হাতে যে দুটো বালা আছে সে দুটো বিক্রি করে দেবো আমার মনে হয় তাহলেই টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবে ও শুন কালকে তোর বাবাকে দেখেই আগে একবার সোনার দোকানে যেতে হবে জানিস ম্যাডাম হ্যাঁ ও ম্যাডাম আপনাকে আর এই অবস্থায় ছোটাছুটি করতে হবে না আপনি আর কতদিক সামলাবেন আপনি এক কাজ করুন বালাটা আমায় দেবেন আমি ঠিক বিক্রি করে টাকাটা নিয়ে আসবো আগের বার প্ল্যানটা ইলেভেন টাওয়ারে ফেল করেছিল কিন্তু আবার অপরচুনিটি এসছে প্যান্টের পকেট তো ফুটো করাই আছে কাল সকালে শুধু মন দিয়ে নাটকটা করতে হবে এই টাকাটা সরিয়ে দিতে পারলে কেসটা আরও জমে যাবে রাহুল কি ভাবছো শোনো না আমি কি বলছি কালকে সকাল সকালে একটু ঘুম থেকে উঠে পড়ো হ্যাঁ আমাদের সাথে একটু হসপিটালে যেও তারপরে আমি তোমাকে ওই বালা দুটো দেব ও দুটো একবার সোনার দোকানে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে এসো ম্যাডাম আমি আছি তো আপনি একদম চিন্তা করবেন না কোনো টেনশন করবেন আমি আছি মা বাবা বাড়িতে ফিরলে এবারে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে বাবাকে খুব চোখে চোখে রাখতে হবে টাইম মতো ওষুধ খাওয়ানো টাইম মতো খাবার খাওয়ানো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে সেটাই তো তোকে বললাম তুই দেখ প্রথমবার আমি যে ভুলটা করেছি দ্বিতীয়বার আমি কিছুতেই সে ভুলটা করব না তারার জন্য আদি এত টেনশন করেছে এবার না বন্ধ করতে হবে এগুলো রে দরকার হলে ওকে আমি বাড়ির বাইরে এক পাও বেরোতে দেব না দেখিস কিন্তু সেটা কি পারবে তাহলে তো দরজায় তালা দিয়ে রাখতে হবে না প্রীতি দরকার হলে সেটাই করতে হবে কিন্তু যে করেই হোক তোর বাবাকে আমি আজকে রাখবো না মা সেটা করা কিন্তু একদম ঠিক হবে না দেখো বাবা আগে বাড়ি ফিরু আমরা সবাই বাবাকে বুঝিয়ে বলবো বাবা তাহলে শুনবে আর আমার মনে হয় না এবার বাবা বাড়িতে ফিরে এসব কথা আর বাবা তুলবে জানি না রে মানুষটার সঙ্গে এতগুলো দিন সংসার করছি কিন্তু আমি ওকে বুঝে উঠতে পারলাম না আচ্ছা প্রীতি বলছি আদি তারা সমুদ্র বাড়িতে গিয়েছিল আদি কি তারা সমুদ্রের ঠিকানাটা জানে মানে তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে যদি তারা সমুদ্রের ঠিকানাটা একবার নেওয়া যেত তাহলে ওদেরকে একটু খবর দেওয়া যেত সব শুনলে ওকে তারা একবারও আসবে না चले ग संगे जित বলছি 
তারাকে একটু একা থাকতে দিন ও ভীষণ ভেঙে পড়েছে ওর একটু একা থাকাটা দরকার তুমি কি ওর সাথে হাসপাতালে ছিলে বলছি সমুদ্র ওর একটু খেয়াল রেখো এই অবস্থা না এত মানসিক চাপ নেওয়া উচিত নয় আমি আমি জানি দিদি কিন্তু কি আর করা যাবে বলুন বাবা তো এই মুহূর্তে চাইলেও হাসি খুশি থাকতে পারবে না একটু সময় দিন সব আশা করছি ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ তা ঠিক আচ্ছা কিছু বলেছে ওনাকে কবে ছাড়বে হ্যাঁ পরশু পরশু ডিসচার্জ করবে যাক বাবা খুব চিন্তায় ছিলাম ভগবান ওনাকে রক্ষা করেছেন তারা তারা প্লিজ ঘরে চলো মালা দিয়ে আমি ওকে ঘরে নিয়ে গেলাম তারা এসো যাও যাও তোমরা ফ্রেশ হয়ে খেয়ে দে না স্যার ভিটামিনটা যেরকম চলছিল সেরকম চলুক আর কিছু ওষুধ চেঞ্জ হবে আপনি ফাইলটা নিয়ে আমার চেম্বারে আসুন ওকে ঠিক আছে আদি আঙ্কেল এখন একদম ওকে তো তোমরা তারা সমুদ্রকে একবারও খবর দিলে না তোমাদের কি মনে হয় আমি অসুস্থ জেনেও ওরা এখানে আসতো না তারার বাড়ি গিয়ে আমি ওকে দেখতে পাইনি অন্তত হসপিটালে ও এলে ওর সাথে দেখা হতো মধুজা কেন তুমি ওদেরকে ডাকলে না বলতো কেন খবর দিলে না আর অরিত্রকে তো জানাতে পারতে এখনো তুমি একই কথা বলে যাবে আদি তারার জন্য টেনশন করতে করতে তোমার আজকে এই অবস্থা তুমি হসপিটালের বেডে শুয়ে আছো আদি তাও তুমি শুধরবে না এবার তো অন্তত একটু ঠান্ডা হও তুমি তুমি আর কবে বুঝবে কে জানে যেদিন তোমার জন্য টেনশন করতে করতে আমরা শেষ হয়ে যাব তুমি কি সেদিন বুঝবে আদি প্লিজ আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি এখন এইসব নিয়ে একদম ভাববেন না দেখুন প্রীতি আর ম্যাডাম খুব রাগ করছেন রাগ করার থেকে বড় কথা ওরা খুব কষ্ট পাচ্ছেন আপনার এই অবস্থার জন্য আমাদের ওপর যে কিও গেছে সেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না আমাদের মানে আমরা ঠিক মতো না খাওয়া দাওয়া করতে পারছি না ঘুমোতে পারছি প্লিজ হ্যাঁ সে এক কথা বারবার বলো না তোমার খাওয়ার আমি আলাদা আলাদা পার্টিতে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছি তুমি প্লিজ সময় মতো খেয়ে নিও আজকে লেট করো না ওকে আর ওষুধগুলো আমি সব রেখে দিয়েছি তুমি প্লিজ টাইম টু টাইম খেয়ে নিও আজকে অফিসার একটু চাপ থাকবে আমি তাও চেষ্টা করব তোমাকে সময় সময় রিমাইন্ড করে দেওয়ার বাট তুমি প্লিজ নিজে মনে করে খেয়ে নিও আমি ইন কেস যদি মিস করে যাই তারা তুমি শুনলে আমি কি বললাম তারা স্যার সুস্থ হয়ে যাবে কালকে স্যারকে ডিসচার্জ করে দেবে আমি এখন হসপিটালে যাব ডক্টরের সাথে কথা বলে সেখান থেকে অফিসে যাব কি হলো না হলো সব কিছু আমি তোমাকে জানাবো আর রতি আর অরিত্র ওখানেই থাকবে ওরা তোমাকে টাইম টু টাইম ফোন করে আপডেট দিতে থাকবে ডোন্ট ওয়ারি তারা অরিত্র বাবাকে তো কালকে ছাড়বে বিল কি এক লাখ টাকা ক্রস হয়ে গেছে 
এক লাখ টাকা তো কালকেই ক্রস হয়ে গেছে তারপর থেকে আর এস্টিমেট নেওয়া হয়নি ঠিক আছে আমি গিয়ে দেখছি আবার ক্যাশে কত কি হয়েছে ঠিক আছে তুমি আমাকে জানিও কালকের মধ্যে তো টাকাগুলো জোগাড় করতে হবে হ্যাঁ আমার হাতে যে দুটো বালা আছে সে দুটো বিক্রি করে দেবো আমার মনে হয় তাহলে এই টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবে ওই তো মা এসে গেছে মা অরিত্র এখনই ক্যাশে গিয়ে এখনো অব্দি কত বিল হয়েছে তার ব্যাক আপটা নিয়ে আসছে হ্যাঁ আমার আমার ব্যাগটা দেখ এই দুটো বেঁচে কত পাওয়া যায় একটু দেখবে তোমরা আপনি এগুলো বিক্রি করে দেবেন কেন আর তো কোনো উপায় নেই বলো আদিকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে আর এতগুলো টাকা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই ম্যাডাম আপনি চিন্তা করবেন না আমি এখুনি এগুলোর ব্যবস্থা করে আসছি কোনো দরকার নেই রাহুল আনটিকে পালাগুলো ফিরিয়ে দাও তুমি কি কিছু বুঝতে পারো না এই বালাগুলো বিক্রি না করলে টাকাটা আসবে কোথা থেকে আর টাকা না আসলে স্যারকে বাড়ি নিয়ে যাবো কি করে মানে এখানে তো আর ধার বাকি রাখা যাবে না ধার বাকি রাখতে হবে না টাকা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না রাহুল তুমি আনটিকে বালাগুলো ফিরিয়ে দাও কি কি বলতে কি চাইছো তুমি এতগুলো টাকা কে দেবে তুমি সমুদ্র কাল রাতে আমার হাতে টাকা দিয়ে গেছে ठीक আমি সমুদ্রকে এস এম এস করেছিলাম ও এস এম এস দেখেই এসছিল আর কি আন্টি এটা আপনার জিনিস আপনার কাছে রাখুন এত বড় একটা কথা তুমি আমাদের কাউকে জানালে না এই তো জানালা এই শোনো আরিত্র চালাকি করবে না একদম এটা আমাদের পরিবারের ব্যাপার সমুদ্র টাকাগুলো দিল আর তুমি হাত পেতে নিয়ে নিলে না নেওয়ার কি আছে স্যাম কি আমাদের পরিবারের বাইরের লোক নাকি থাক না প্রীতি এক্সকিউজ মি জাস্ট একটা কথা বলার ছিল হ্যাঁ ডক্টর বলুন যা বুঝলাম আদিদেব বাবু ওনার মেয়ে তারার জন্য দুশ্চিন্তা করেই শরীরের এরকম অবস্থা করেছেন কালকে উনি আমাকে তারার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন কাল তো তারা এসেছিল কিন্তু ওনার সঙ্গে দেখা করেনি আদিদেব বাবু সেটা জানেনও না উনি কিন্তু এখনো ওনার মেয়েকে খুঁজছেন যদি সম্ভব হয় ওনার সাথে ওনার মেয়েকে একটু দেখা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন ঠিক আছে তারাও এসেছিল এখানে অথচ একবারও আদির সঙ্গে দেখা করলো না অরিত্র কি এটা আমার শোকজ রিপ্লাই এটা দেওয়ার জন্য আপনার অফিসে আসা দরকার ছিল না বাই পোস্ট পাঠিয়ে দিলেও আমি পেয়ে যেত আমি জানি ম্যাডাম चाकरी बेर दें 
আমার স্যালারি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে এই কথাগুলো কাল যখন আপনি অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন তার আগে ভাবা উচিত ছিল ইনফ্যাক্ট আমার তো মনে হয় আপনার যদি চাকরি যাওয়ার এত ভয় থাকে তাহলে আরও অনেক বেশি সিনসিয়ার হতে হতো বসের সাথে কীভাবে বিহেভ করতে হয় তার পারমিশন ছাড়া যে কোনো ডিসিশন নিজে থেকে নিয়ে নিতে নেই এই সেন্সটুকু থাকা দরকার ছিল আপনার থেকে অন্তত আমি এটা এক্সপেক্ট করি ম্যাডাম আমি আপনার সাথে খুব বেশি দিন ধরে কাজ করছি না কিন্তু এই কদিন যে আপনার সাথে কাজ করেছি আপনি হয়তো এইটুকু খুব ভালো করে বুঝে গেছেন যে আমি খুব সিনসিয়ারলি কাজটা করি ম্যাডাম আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না গতকাল এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছিল যে আমাকে যেতেই হতো আই হ্যাড নো অপশনস আমি বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে যাব বলে বা সিনেমা দেখতে যাব বলে এরকম কোনো কাজে বেরোয়নি ম্যাডাম আমি সিরিয়াসলি একটা প্রবলেমে পড়েছিলাম একদম লাস্ট মোমেন্টে আমি সেখানে পৌঁছে প্রবলেমটা কোনোভাবে এড়াতে পেরেছি সবই শুনলাম আপনার নেচারটাও পড়লাম বাট আই নট কনভিনসড বাই দেবে আপনি আসুন আমার মিটিং আছে আমার রিপ্লাই আমি আপনাকে মেল করে দেবো আর বাই পোস্ট আপনার বাড়িতে লেটারে পৌঁছে যাবে ম্যাডাম আমি আমি আবার আপনাকে সরি বলছি আই এম রিয়েলি ভেরি সরি আমি সেকেন্ড টাইম যখন অফিস থেকে বেরোচ্ছিলাম তখন আপনি অফিসে ছিলেন না ম্যাডাম আপনার কাছে বোধ হয় আমার ফোন নম্বর আছে রাইট ফোন করতে পারতেন ম্যাডাম সেই সময় আমি খুব নার্ভাস ছিলাম আমার মাথায় আসেনি ভেরি গুড তাহলে এই চাকরিটা কন্টিনিউ করার কথাও আপনি মাথা থেকে বের করে দিন ম্যাডাম ম্যাডাম প্লিজ এরকম করবেন না প্লিজ 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 সুন্দর আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন আমি আপনাকে কয়েকদিন আগে বলছিলাম না স্টাফদের কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আমি খুব ভালো করে জানি আর আপনার মতো একজন স্টাফ যদি আমাদের অফিসে থাকে তাহলে তার পরিবেশ নষ্ট হবে আর আমি সেটা একদম চাই না আমি আপনাকে একটা ফ্রি অ্যাডভাইস দিচ্ছি এই কর্পোরেট ফিল্ড আপনার জন্য নয় আপনি না এখানে সেট করবেন না আপনি অন্য প্রফেশন খুঁজে নিন আমাদের প্রফেশনে আসলে রেসপন্সিবিলিটির কোনো জায়গা নেই আমি ভাবছি রেশমির কথা ও কি ভেবে আপনাকে চাকরিতে অ্যাপয়েন্ট করেছিল বলুন তো আমার একটা মিটিং আছে আপনি প্লিজ আমার সময় নষ্ট করবেন না আপনি প্লিজ আসুন আমার কিছু করার নেই ম্যাডাম প্লিজ আমাকে আমাকে একটা লাস্ট চান্স দিন প্লিজ প্লিজ লিভ মিস্টার সমুদ্র ইটস মাই অর্ডার প্লিজ আমি কোনো খারাপ খবর দিতে আসিনি তাহলে একটা সুখবর আছে সেটাই দিতে সুখবর কি সুখবর রতি খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে আন্টি এতদিন ধরে আমাদের থেকে পালি পালি বেড়াচ্ছিল ঠিকই বাট বেশি দিন আর পারবে খুব তাড়াতাড়ি মমকে ধরে নাও আমি মমের খোঁজ পেয়ে গেছি পেয়ে গেছিস হ্যাঁ কোথায় আছে মম বাবা সেটা তো আমার থেকে বেশি ভালো তোর জানার কথা তাই না মানে কি বলছিস কি তুই দাদা ভাই আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা তুই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছিস বুঝতে পারছি না বলেই জিজ্ঞেস করছি বুঝতে পারছিস না নাকি বুঝতে চাইছিস না কোনটা দাদা ভাই আমি নিজের চোখে তোকে মামার সাথে কথা বলতে দেখেছি আমি 
থাকলে এরকম উদ্ভট কথা বলতিস না তুই আজকে নাগের বাজারে মোড়ে দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে কথা বলছিলিস না রতিপ তোর কি মানে সত্যি মাথার খারাপ হয়ে গেছে দাদা ভাই আমি কিন্তু নিজের চোখে তোকে দেখেছি হ্যাঁ আচ্ছা দেখেছিস যখন তারা ধরলি না কেন ধরতে তো যাচ্ছিলাম রাস্তার এ পারে ছিলাম ওই পারে যাওয়ার আগেই তোরা হয়তো আমাকে দেখতে পেয়ে গেছিস তাই তাই কোথাও একটা লুকিয়ে গেছিলি মিথ্যে কথা বলিস না এটা এখন নাটক করার সময় নয় দাদা ভাই আমি যে মিথ্যে কথা বলছি না সেটা তুই খুব ভালো করে জানিস সত্যি করে বল মাম কোথায় প্রীতি এইবার কিন্তু আমি বিরক্ত হচ্ছি ওকে ভুল ভাল কথা বলতে বারণ করো প্রতি আমার মনে হয় তুমি ভুল দেখেছ এরকম চোখের ভুল কিন্তু আমাদের অনেক সময়ই হয় আমার কোনো চোখের ভুল হয়নি প্রীতি আমি স্পষ্ট দেখেছি কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস আর এখন আমাকে দোষ দিচ্ছিস তোর কাছে কোনো প্রমাণ আছে আমি জানতাম তুই এই কথাটাই বলবি আনফর্চুনেটলি আমার কাছে আজকে কোনো প্রমাণ নেই তাই জন্য তুই বেঁচে যাচ্ছিস বিশ্বাস কর আমার উচিত ছিল তোদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বার করে একটা ছবি তুলে নেওয়া দেখ রতি অনেক রাত হয়েছে এখন বাড়ি যা আর মমের কোনো খোঁজ পেলে আমি সবার আগে আপনাদের সবাই খেতে দেবো দাদা ভাই আজকে আমার কাছে শুধুমাত্র প্রমাণটা নেই বলে না তুই বেঁচে গেলি তবে এইভাবে বেশি দিন বাঁচতে পারবি না আমি তোকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম দাদা ভাই আর এই কথাটা মমকেও জানিয়ে দিস আসছি ফোন করে কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না আমি যদি টাকাটা না দি তাহলে স্যারকে ওরা ডিসচার্জ করবে না আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না কি আমার ফোন সারাদিনা বসেছিলে কি হয়েছে তারা 